Dan kita pagi ini nak fokus kepada satu yang penting uh, filem yang akan bergerakkan program filem Sangkar. Dan bersama saya sekudakan Datuk Ahmad Yusof Mamam, Ketua Pegawai Eksekutif Prime Studios masih Datuk. Ya. Yeah. Dan Justina Raja Ashad yang merupakan uh, naik presiden Ketua Eksekutif Show dan Genus Santara. Terima kasih. Okay. Yeah. dan ada lagi saya sambung perkenalkan di sebelah sana. <laughs> yeah. hmm. Antara pemain dalam filem ini, walaupun ada yang di belakang, tetapi ini sangat penting untuk dikongsikan. Kita bersama dengan Gaya Tri Sulin Pilih, pengarah urusan dan juga penambil eksekutif uh, Infinitus Gold dan juga Aman Ra, uh, penulis dan juga penyanyi OST Sangkar Fighter. Jadi kita nak bercakap berkenaan dengan filem Sangkar yang bakal menebusi pawagam uh, di Malaysia dan beberapa negara uh, pada 29 Ogos ini. Jadi kita nak bersama Fatri Yahya dulu. Oh, balik sini ya? Eh? Uh, ya, yeah. okay. kita main pingpong ya. Yeah? <laughs> sangkar sebelahnya dulu. Baik, Datuk, um, gabungan tiga syarikat gergasi. Hmm. Uh, jadi macam mana boleh terbentuk satu sinergi yang luar biasa? Oh, sebenarnya empat syarikat. Ya? Empat, okey. Uh, empat syarikat. Uh, kami uh, di Prime Mode Studios, iaitu Media Prima, okay. bersama dengan Astro Shaw hmm. dan juga Infinitus Gold hmm. dan juga MM2. Oh, okay. uh, MM2. Jadi, uh, gabungan ini memang hmm. satu gabungan yang begitu saya rasa, hmm. saya agak teruja lah. Hmm. Sebab saya rasa dengan, dengan ada kolaborasi seperti ini, hmm. kita dapat... Uh, kita dapat maksimiskan, kita dapat membuat, memberi impak yang maksimal uh, ke, kepada promosi dan juga kepada penerbitan filem ni. Itu dia dan biasanya kalau kolaborasi ni pasti orang akan lihat apa konten, apa produk kan. Mm. Jadi pastinya sangka ni ada keunikan sehingga bersetuju untuk bergabung. Bagaimana? Ya, yeah, I mean, um, Astro Show sentiasa membuka pintu nak kerjasama dengan um, Primark Studios hmm. dan menanti projek that will really make an impact. So, bila Gaya, Infinity's Gold approached us dengan Sangka, we knew that this was a film that we want to be a part of. Sebab Sangka merupakan sebuah film yang mempunyai production quality yang sangat tinggi okay. dan high entertainment value juga kan, hmm. yang ada layers of aksi dan also drama. and um, It's not just uh, film aksi yang biasa, uh, mempunyai um, cerita yang menarik dan mm. sangat menghiburkan. Mm. And I think Kabir Bhatia did a wonderful yes. job, kan, uh, with it. And I think um, as Datuk Izam also mentioned, um, kolaborasi bersama dua gegasi media tempatan, um, um, media prima dengan Astro juga dengan MM2 dan Infidus Gold um, adalah kerjasama yang sangat hebat. You know? Okay. Yeah. Jadi kebatan mungkin ramai yang akui. Namun uh, bagaimana datuk untuk menawan uh, jiwa Malaysia? Sebab ini nampaknya macam produk bertaraf dunia kan? Oh. Uh, mungkin dari segi, <laughs> sekali lagi sebab Insya mungkin Allah. ada banyak idea, yeah. banyak kolaborasi ini. Yeah, yeah. Macam mana tu? Ya yeah, betul. Tak, seperti seperti uh, my good friend ni Jasina cakap. Uh, kita masa mula dengar cerita ni daripada Gaya uh, dan Infinity School. Okay. Kita memang terpukau. Uh, memang terpukau. Memang cerita dia memang cerita bukan sahaja belatah belakangkan uh, MMA ataupun mix martial arts tetapi dia punya uh, cerita uh, ke 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 keluargaan uh, harmony uh, silaturahim di antara keluarga dan juga uh, kawan itu memang bagus. Memang bagus. Tapi bila saya lihat cara mereka menerbitkan filem ni dengan dia, dia punya and, and, and quality kan, hmm. memang saya terpegun. Hmm. Bagus. Hmm. Lah. Okey, jadi kita nak, banyak lagi nak bincangkan ke sangkar sebesar dah. Baik. <laughs> kita, uh, bila kita cakap berkenaan dengan idea, pastinya Gaya ada uh, boleh kongsikan dengan kita kan. Idea ni katanya uh, diperolehi dengan daripada orang-orang di sekeliling juga hmm. yang memberi idea dia. So actually kita kita bila kita terbitkan J Revolusi, mm-hmm. uh, kita menggunakan khidmat atlet MMA. Mm-hmm. So untuk train uh, Zul dengan train yang lain dalam dalam J Revolusi. So during that time, uh, Zul dengan kita punya penerbit penyelaras bincang pasal this movie concept of MMA. Mm-hmm. So bila dia datang dekat uh, kita, dia cakap actually the my line producer cakap okay look what about the story kan? Mm-hmm. So so far tak ada orang yang try nak buat yeah. story pasal MMA. So tercetus dia satu idea pasal the background is MMA tapi actually pasal these two guys. Hmm. Uh, dua lelaki ni yang yang uh, fighters and kita tahu fighters punya lifestyle and fighters punya passion dia punya prinsip hidup tu sangat sangat kuat. Hmm. Tapi in real life macam mana these two people hidup? Yeah. Uh, so then we created the story based on that. Hmm. Subjeknya MMA tapi storynya yang menggambarkan keseluruhannya. Yes, idea betul. ini uh, uh, mula rasa macam takut tak takut alamat nanti orang kata ganas pula filem ni. Uh, tapi sports punya ganas, oh. so tak adalah ganas sangat. Okay. <laughs> Sikit ganas. Sikit ganas. Baik, Amanra, kita tahu kalau OST ni dia perlu ada dia yang sebenarnya menyuntik uh, satu luar biasa untuk sebuah sebuah filem tu, roh yang luar biasa uh, lagu tu. Jadi bagaimana Amanra bila di, diberi tanggungjawab, dipilih kata, okay, why not you buat sebuah lagu ni untuk filem ni? Jadi bagaimana ketika tu? Saya so, call, dapat peluang ni. Hmm. Terus, let's go lah, mula-mula. Oh. Dengar cerita dia, dia MMA 
cakap saya ni filem gambar Ya yeah. MMA yeah. based movie yeah. 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 Dengan watak dia jalan cerita dia mm. So Saya pun rasa ada kenal Adalah rasa terkedah sikit dengan orang yang fighter mm. Mm. And Comradery apa yang persahabatan dan berumusuh mm. Kawan kan So saya cuba datang daripada sudut tu lah mm. Karya untuk rakan karya OST mm. lah. Bila kata ini filem pertama di Malaysia Memuatkan MMA Tanggungjawab tu bahut berat sikit lah kan. Jadi research tu bagaimana dia lakukan? Berapa lama? Mula -mula research tu dalam seminggu. Hmm. Maknanya Amara pun kena menjiwai juga. Kena ha. menjiwai sebab tak nak orang rasa macam tak kena ke apa. Hmm. Jadi, tapi saya nak ambil angle yang macam dia sembang kencang sebelum dia masuk lah. Hmm. Macam apa dalam kita tengok trash talking kan. Hmm. Bukan sangat budaya kita tapi hmm. untuk menggambarkan hmm. jiwa yang dia nak masuk tu. Ya. Yeah. Itu je lah. Yes. Sebelum kita ke sana, sekejap ya. <laughs> okay, kita tahu filem ini mem membariskan pelakon yang pelakon-pelakon A lah. Ha. Ha, jadi bagaimana gaya melihat dengan pelakon-pelakon yang nama-nama besar kan? Uh -huh. Ada soalan kat sini kata, susah tak ni nak uruskan mereka ni? Ha. Oh, actually tak. Okay. <coughs> Because saya rasa mereka memang A-listers. Hmm. So, mereka semua profesional. Uh, Zul, kita pernah bekerjasama and of course, the story to base basically based on his idea kan so i rasa dia sangat teruja untuk berlakon yeah. so uh, tak ada isu dengan dia sangat committed dengan nak belajar MMA untuk nak practice MMA dok kena tumbuk whatever Remy pun uh, so Remy is uh, dia kecil sikit daripada Zo so dia kena back up dia kena buat macam-macam oh. untuk nak match up dengan Zo so, saya rasa dedication of not just those two people tapi Mira Filza yeah. Nick Adamika Ray uh, Ray Era uh, actually all lah everybody yang yang involve yeah. uh, sangat-sangat bagus Nizam Zaidi mm. So, I rasa dia suka the film. So, when they suka the film, they suka the set. Every day, dia datang dengan dengan semangat, perasaan yang semangat. Kan? Ah. Dan ini pastinya tanggungjawab berat juga, bos. <laughs> Katanya <laughs> ini mega empat mega. syarikat yang besar juga. Jadi, oh. konten nampak macam uh, boleh tembusi multiracial. Uh, saya rasa uh, konten dia punya, sebab dia punya uh, tema dia. Tema adalah satu tema universal. Okay. Uh, bukan saja satu kaum, tapi semua kaum. Uh, bukan saja di Malaysia, tapi di seluruh dunia. Saya rasa boleh faham tema ini. Uh, tema macam mana kita, orang kata redemption kan. Yeah. Mm -hmm. Ini macam apa sih uh, agresif untuk promosikan film ini? <laughs> ya. <Yeah. laughs> um, setiap um, promosi um, yang dijalankan oleh Astro Show um, mempunyai kelainan. It will be unique and customized for each film. And untuk um, Sangkar, um, we have memilih tema Sangkar bukan sekadar pertarungan. Because okay. we feel that this proposition is relevant to semua orang, kan? Mm -hmm. Semua orang will feel that, think that um, this film is about MMA, fight, MMA fighters, mm -hmm. fighting. But it's actually about life challenges, kan? That uh, goes beyond the Sangkar, goes beyond the cage. And that's where the life test is. Mm -hmm. Yeah. And I think uh, Datuk Izzam mentioned just now, the tema um, keluargaan okay. sangat kuat. Um, dalam sangka. So filem ni mungkin uh, target power gam juga pasal sama mungkin uh, ada award winning element juga kan macam ni. Insya-Allah kalau ada alhamdulillah. Yeah, okay. uh, tapi yang paling, paling penting pada pendapat kami semualah adalah kita dapat uh, menayangkan filem dan harap uh, satu Malaysia datang lihat. Hmm, Sama saya rasa, saya rasa mereka harus lihat uh, cerita ni hmm, dan, okay. dan juga harus lihat uh, hasil kerja orang-orang uh, di belakang tabir yang begitu kerja begitu kuat dan bagus kualitinya. Hmm, Jadi kita boleh memberi satu apresiasi. Ya. Yeah. Siasa Amara patut berlakon kan? Hmm? Sesuai awak tak dalam filem ni? Sepatutnya kan? <laughs> <laughs> tak, tak belum belum dapat lagi tawaran eh. Boleh tahu lepas ni? Uh, uh. Uh, kan? <laughs> dan mungkin sikit soalan untuk gaya uh, berapa lama ya uh, mengambil masa untuk penggambaran filem sangkar? Uh, 35 hari. Masa sebelum tu yes. kita kita mahu buat NDT dia kata susahnya sebab NDT dia banyak kali juara MMA uh. kan kita nak tumbuk tu nampak power tapi tak sampai, sampai tu nak kena control uh, kawal tu kan? kan so it's sangat sangat difficult for real fighters hmm. untuk berlakon so kita takut real fighters akan pukul kita be actors kita takut actors kita akan terpukul the the fighters yeah. so, tapi semua orang dia di try tapi yeah. terkena jugaklah once in a while Oh, ada juga, juga, ada juga. Oh, taklah bonus. <laughs> okay, eh, mungkin sikit uh, tiga pesan <coughs> untuk uh, kepada peminat-peminat uh, filem Malaysia. Uh, this one, this one. Okay. Uh, <laughs> saya harap semua orang, uh, semua penonton di Malaysia akan beri sokongan kepada filem ni. Uh, filem ni adalah sebuah filem yang saya rasa daripada hati kami. Actually, it's a very, very beautiful film. Uh, kita buat dengan passion, kita buat dengan seikhlasnya. So saya harap semua akan enjoy. Bye. Sangka. Aman Ra. Terima kasih yang menyokong dan teruskan menyokong. And watch the movie. Oh. Terus rap bukan? Eh? 
Rap kan bukan sih? Ha? Rap ke apa tadi? Macam mana? Tadi rap ke apa bukan? Eh tak. Oh. Nak berucap. Macam cakap pun macam menyanyi eh. Okey Amra mungkin boleh okay. uh, ke Bersedia? Uh, set, uh, sana untuk tertarik persembahan Amara oh. dan juga terima kasih kepada Datuk Amara Zaman dan juga Jasina terima kasih memberikan idea juga bagi gegaran nanti 29 Ogos yeah. nanti untuk filem sangkar Baik, terima kasih juga diucapkan kepada Gaya kita ucapkan selamat berjaya uh, tak sabar menantikan hasil uh, kerjasama 4 mega mega 4 syarikat ini uh, dan juga pastinya kepada semua penonton berikan sokongan kepada filem Malaysia